O oceano, esse vasto território, abriga uma quantidade imensa de espécies marinhas, tanto conhecidas quanto misteriosas, que às vezes surgem quando menos esperamos. Acompanhe-nos hoje para desvendar criaturas submarinas que farão você pensar duas vezes antes de entrar na água. Os povos, por exemplo, podem parecer ser pacíficos e sem riscos. No entanto, quando o instinto de Krakatoa deles vem à tona, a história muda. Um mergulhador, em algum lugar ao sul do Chile, enfrentou um desafio inesquecível ao tentar desvencilhar-se de um povo extremamente aderente que se fixou em suas costas. Apesar de empregar força e diversas técnicas, conseguiu liberar apenas alguns tentáculos. Os espectadores acreditam que o povo ou bem interpretou o mergulhador como um predador, ou simplesmente se agarrou a ele tentando se proteger de outro predador marinho nas proximidades. Amizades improváveis Meu Deus! Embora os golfinhos sejam conhecidos por serem os melhores amigos do homem em terra, este aqui claramente tinha outra opinião. Voltando para maio de 2016, um homem da África do Sul, que estava desfrutando de suas férias de verão em Miami, decidiu participar de uma experiência única, nadar com golfinhos em um resort especializado. Porém, um dos golfinhos não parecia estar em um bom dia. Ao tentar interagir de forma lúdica com o animal, o homem foi surpreendido quando o golfinho, de forma inesperada, virou-se e o atingiu no rosto com sua cauda, deixando-o e a todos os presentes em estado de choque. Meu Deus! Levando em conta a fama de amigáveis dos golfinhos, essa reação foi totalmente fora do esperado. O javali selvagem, um encontro aterrorizante. Ao contrário do urso, este javali não mostrou ser nada amigável, decidindo hostilizar os frequentadores de uma praia em julho de 2016. Naquela ocasião, em uma praia não revelada do Mar Báltico, os banhistas presenciaram uma cena inusitada. Um javali selvagem emergindo das ondas e nadando em direção à costa. Uma vez em terra, o animal, em pânico, começou a investir contra os turistas inocentes, mostrando-se agressivo antes de recuar de volta para a floresta. O javali estava possivelmente desorientado ou surpreso ao encontrar seres humanos durante o que parecia ser um tranquilo retorno ao seu habitat natural após um mergulho relaxante. Carcaça de monstro marinho Se isso já é assustador, imagine o quão aterrorizante deve ser o ser que o deixou neste estado. Em maio de 2016, Frequentadores da praia e turistas na praia de Duncannon, na Irlanda, se depararam com uma enorme carcaça de um animal marinho desconhecido que havia sido arrastada para a areia. Possuía uma face bizarra, com uma textura escamosa dura em suas costas e escamas semelhantes a espinhos ao redor do pescoço. Este desconhecido monstro marinho media mais de 10 metros de comprimento e seus ossos eram visíveis ao longo da cauda. Muitos especulavam que pudesse ser um tubarão peregrino ou uma baleia azul mas apenas ao olhar para ele, sabia-se que era algo completamente diferente. Lulas desafiadoras Não era apenas pela natureza hostil dessas lulas, mas também pela forma como elas perceberam o submarino como um predador em potencial. Exploradores navais no Mar de Bering tiveram um encontro raro com uma lula colossal, um evento sem precedentes. De repente, próximo ao submarino de um biólogo marinho, as lulas surgiram e iniciaram um ataque coordenado contra os exploradores, que mais tarde acreditaram que as lulas confundiram o longo e escuro submarino com uma baleia. Desde liberar tinta preta até se agarrarem e morderem o casco da embarcação, as lulas agiram com uma agressividade incomum, quase como se buscassem algum tipo de vingança. Companhia inesperada nas águas um turista e um explorador decidiram fazer um mergulho rápido em água doce, apenas para descobrir que um crocodilo havia entrado na água. Observando a linguagem corporal do crocodilo, era evidente que ele estava ciente da presença deles, o que provavelmente motivou seu salto inicial. O que aconteceu a seguir definitivamente não foi algo agradável que alguém gostaria de saber ou vivenciar. Alimentando piranhas gigantes se a ideia de pequenas piranhas despedaçando tudo soa assustadora, apenas imagine o que piranhas gigantes como estas seriam capazes de fazer. Em janeiro de 2017, um vídeo ganhou destaque no Facebook, mostrando um homem jogando um pequeno atum para várias dezenas de peixes enormes, aos quais ele se referiu como piranhas gigantes. Estes peixes, exibindo comportamento semelhante aos seus menores equivalentes, rapidamente cercaram o atum, devorando-o até os ossos em questão de minutos. Embora a espécie precisa desses peixes permaneça um mistério, alguns pescadores especulam que poderiam ser exemplares gigantes, conhecidos por se moverem em grandes grupos, tendo um tamanho formidável e um apetite voraz. 
Perigos na alimentação de crocodilos Este crocodilo não gostou nada de ver a alimentação interrompida, tanto que decidiu fazer uma refeição de quem o alimentava. Em 2013, imagens do rio Taró na Costa Rica mostraram um entusiasta da vida selvagem alimentando e documentando crocodilos de perto. Quando a carne acabou, um dos crocodilos o escolheu como a próxima refeição, errando por pouco uma tentativa de ataque. Com a margem do rio íngreme e escorregadia, tanto o crocodilo quanto o alimentador enfrentaram desafios para subir. A natureza imprevisível da vida selvagem é exatamente o motivo pelo qual geralmente se aconselha contra a alimentação desses animais. O caranguejo esmagador de tacos Olhem só isso. Quanto maiores os caranguejos, mais fortes e assustadores eles se tornam. Os caranguejos coqueiros são conhecidos por serem um dos maiores caranguejos do planeta, pesando até 4,5 kg, com uma envergadura média de 90 cm. Suas garras podem facilmente quebrar as cascas mais duras, mas também ossos, e neste caso, um taco de golfe. Eles tendem a se alimentar de presas muito maiores, como gaivotas e, às vezes, até animais que você não gostaria de encontrar. Escolher uma praia repleta desses caranguejos para tirar uma soneca ou tomar sol pode se tornar o seu pior pesadelo, já que esses gigantes podem facilmente arrancar seus dedos, se pouparem os olhos. Água viva na praia Ainda tenho pesadelos com isso na verdade. Isso é chamado de água-viva cabeça de leão, e muitas delas foram trazidas à costa durante o verão. Aqui não são apenas os tubarões ou outros predadores de topo que você precisa ficar de olho na praia. Às vezes, até as águas-vivas representam um perigo. Visitantes de uma praia na ilha de Vancouver encontraram uma enorme água-viva cabeça de leão, deitada na areia quase como se tivesse sido trazida até a praia e esmagada. As águas-vivas tendem a prosperar apenas em águas profundas, onde não representam risco de segurança, podendo dar uma ferroada potencialmente mortal a nadadores ou surfistas desavisados, especialmente porque também é uma das maiores águas-vivas do planeta. Água-viva camuflada Observando como a textura desta água-viva se assemelha à composição de cores da água, quase ninguém poderia prever sua presença. O público na capital de Corala Tem Teorum teve uma surpresa desagradável ao encontrar uma água viva letal flutuando nas águas rasas perto da praia, com uma picada poderosa o suficiente para ser fatal para qualquer humano por perto. Ela representou um sério risco para dezenas de pessoas que estavam apenas mergulhando, nadando ou emergindo, enquanto o mistério de como essas águas vivas acabaram em águas rasas permanece sem solução, certamente teria tido um resultado devastador se não fossem avistadas a tempo. Pesca com isca para peixes grandes Embora seja comum usar uma isca maior do que o usual para capturar grandes peixes, esse pescador quase se tornou a própria isca. Um vídeo de maio de 2012 mostra um pescador da Flórida tentando preparar uma isca enorme para capturar um mero gigante. Ele saiu do barco e entrou na água para colocar uma isca maior, apenas para descobrir que o mero estava o seguindo. Assim, o pescador entrou em pânico e lutou para sair da água até que um dos outros pescadores desviou a atenção do mero usando a isca. Vendo o tamanho impressionante dos meros, essa façanha poderia ter se provado fatal. Captura gigantesca de peixe-lua Essa não foi apenas uma grande sorte para o pescador e sua tripulação, mas também para todo o vilarejo. Em julho de 2018, um pescador nas Filipinas encontrou e capturou um enorme peixe-lua, pesando mais de 30 quilos usando um remo de madeira. Um dos integrantes da equipe carregou o gigantesco peixe de cor rosa do barco até a praia em seus ombros, enquanto todos os moradores do vilarejo ficaram chocados. Seus grandes olhos saltados observavam a multidão reunida, e suas barbatanas de cor laranja brilhante podiam ser vistas cintilando. Segundo um dos moradores, esse peixe alimentou o vilarejo inteiro por uma semana. Avistamento do monstro do Lago Ness Nunca se sabe ao certo o que habita as águas até que se consiga puxá-lo para fora ou se depare com ele acidentalmente. Um barco de passeio vazio estava recebendo passageiros no rio Yanks quando os membros da tripulação notaram uma criatura gigantesca emergindo não muito longe de seu barco. Embora possuísse uma cauda semelhante à de um crocodilo ou jacaré, era grande demais para ser um desses, o que também eliminava a possibilidade de ser uma baleia ou tubarão gigantesco. Espectadores e usuários de redes sociais começaram a especular que poderia ser um avistamento do monstro do Lago Ness, considerando o tamanho e a descrição que coincidiam. 
O Crocodilo Sorrateiro Um aventureiro que estava em meio a uma expedição quase decidiu se refrescar nas águas cristalinas, até que percebeu um grande crocodilo à espreita, esperando por uma oportunidade. O réptil tentava se camuflar com o terreno subaquático, até que direcionou sua atenção para o caminhante, denunciando sua presença. Usando um bastão, o homem conseguiu identificar o crocodilo a tempo. Caso não o tivesse avistado, a situação poderia ter se transformado em uma terrível tragédia. Fósseis vivos pré-históricos Independentemente da espécie de girino, todos podem ser extremamente perigosos, especialmente se forem de uma era pré-histórica. Um homem, enquanto passeava com seu cachorro perto de seu rancho em um local não divulgado no Arizona, encontrou criaturas de aparência rara nadando em um riacho de águas rasas. Quando as imagens chegaram até um biólogo marinho, foram identificadas como camarões tadpole antigos, chamados triops, datando de centenas de milhões de anos atrás. Grupo desorientado Provavelmente é por isso que você pode querer evitar usar demais o Google Maps, já que às vezes pode ser enganoso. Frequentadores de uma praia não divulgada no México presenciaram a cena inesperada de um grande grupo de golfinhos, baleias ou talvez tubarões, que avançavam tempestuosamente em direção à praia. A maioria dos animais do grupo desorientado acabou encalhando no processo, enquanto muitos outros lutavam para voltar às águas mais profundas. Enquanto alguns gostariam de acreditar que isso foi algum tipo de frenesi alimentar, outros acreditam que foi causado por sonares marinhos naturais desorientados pelos emitidos pelo barco. No entanto, ninguém sabe ao certo o motivo. Arraia com pernas Pode ser uma espécie rara de peixe ou uma arraia que também tem pernas. Dois homens armaram uma armadilha para pescar caranguejos, mas acabaram encontrando este engraçado animal marinho que, de cima, parecia muito com uma arraia, enquanto também tinha pés semelhantes aos de um gato. Isso deixou ambos confusos, além de um tanto perturbados pela sua natureza e pelo que seria capaz de fazer. Eles decidiram soltá-la de volta na água. Grande branco arrebata a glória. Os grandes tubarões brancos são conhecidos por não serem brincadeira. Este pescador sem saber fez exatamente isso. Isaac Brigham, um idoso do Havaí em uma aventura rotineira de pesca de caiaque em abril de 2013, justo quando pensou ter feito uma grande captura, ficou surpreso ao encontrar um imenso tubarão branco que o seguia, emergiu da água e levou sua presa. O tubarão, apelidado de Chomp por Isaac, não apenas fez jus à sua reputação, mas também restaurou sua glória. Se o tubarão tivesse se excedido, este mesmo pescador poderia ter se tornado uma refeição após ser jogado na água. Encontro com o tubarão-tigre Levando em conta o quão agressivos os tubarões-tigre podem ser, este foi um inesperado desvio de comportamento. Dois pescadores que estavam em uma viagem de pesca de caiaque aguardavam algo morder a isca até que a súbita aparição de um tubarão-tigre os surpreendeu. Um dos pescadores, que tinha os dedos dos pés mergulhados na água, rapidamente os retirou quando o tubarão curioso apareceu e nadou por baixo do barco, sem mostrar interesse pela isca. Considerando que a maioria dos tubarões tigre possui uma natureza agressiva e de emboscada, este se mostrou muito mais pacífico e amigável. Criatura gelatinosa inchada Se você já assistiu a filmes de alienígenas suficientes, sabe que se aproximar de animais de praia não identificados e viscosos como este é uma má ideia. Pescadores chineses pararam em uma praia rochosa para coletar alguns caranguejos até que notaram criaturas de aparência bizarra que se tornavam ainda mais estranhas à medida que se aproximavam para investigar. Usando uma vara, os pescadores inspecionaram a criatura, não apenas tocando-a, o que revelou sua natureza gelatinosa e inchada, mas também ao virá-la de cabeça para baixo, notaram que possuía uma espécie de lábios pulsantes. Assim, eles afastaram a vara antes de derramar um pouco de refrigerante para ver se reagiria. Embora não tenha reagido ao toque da vara, liberou algum tipo de substância neles. Perseguição feroz O pior que pode acontecer, além de ser o foco da atenção de um deles, é ficar preso no meio de uma perseguição feroz, Turistas em uma praia das Maldivas estavam prestes a entrar na água quando notaram um pequeno tubarão perseguindo desesperadamente uma jovem arraia, em uma luta para transformá-la em sua refeição. O tubarão havia dominado completamente a situação, segurando a cauda da arraia juvenil em suas mandíbulas quando a arraia virou o jogo, ferindo o tubarão com sua espinha afiada como uma lâmina. Embora o momento fosse fascinante de se ver, imagine a ideia de, sem saber, ficar preso no meio dessa perseguição, apenas para enfrentar o risco de segurança tanto do tubarão quanto da arraia. 
Criaturas carnudas. Desde que ninguém sabe exatamente o que é isso, certamente ninguém em sã consciência gostaria de esbarrar nisso. Um vídeo carregado por uma fonte asiática nas redes sociais mostrava uma criatura parecida com uma grossa geleia, coberta de lama, sem olhos visíveis ou membros, apenas um monte de geleia se movendo pela água rasa. Se você souber o que isso pode ser, compartilhe conosco nos comentários. Pesca de piranhas Independentemente das medidas de segurança utilizadas, não há como escapar das piranhas se algo que não seja do seu próprio grupo entrar na água. Um pescador, próximo à floresta amazônica, demonstrou a natureza chocante das piranhas usando um quilo de carne crua como isca viva. Em minutos, ele conseguiu capturar quase um barco inteiro delas, apenas mergulhando a isca na água e retirando-a. Imagine as consequências se alguém, sem conhecer sua presença, decidisse pular para um mergulho. Cercados por tubarões martelo Tubarões foram avistados nas águas rasas de Orange Beach, o que parece ser menos assustador em comparação com as cenas de Tubarão. Um grande grupo de navegadores estava passando pelas águas rasas perto da ilha Robinson, na costa de Orange Beach, Alabama, quando notaram um grupo de vários tubarões martelo que apareceram e começaram a circular ao redor dos barcos, exibindo comportamento predatório. Todos os visitantes pularam para o barco mais próximo, enquanto os tubarões, presumivelmente, aguardavam uma oportunidade de alimentação forçada ou consensual. Talvez esses tubarões apenas quisessem participar dessa festa aparentemente em andamento. Grupo de leões marinhos, relaxando. Encontrar um leão marinho solitário não é tão arriscado quanto encontrar um grupo deles, mesmo que pareçam calmos e amigáveis. Em janeiro de 2024, Residentes de Vancouver avistaram leões marinhos da Califórnia migrando e aproveitando o porto de Coal. O grupo incluía uma mistura de adultos e vários leões marinhos menores, deixando os observadores certos de que se tratava de uma grande família feliz. Essa natureza tranquila dos leões marinhos pode rapidamente mudar para a agressão sempre que sentem um predador potencial por perto, então se algum nadador se deparasse com eles, certamente seria um exemplo. Urso de férias um urso preto foi avistado nadando perto de uma multidão de pessoas em Destin, Flórida. Quem não gostaria de relaxar na praia e dar um mergulho no calor escaldante? Este pequeno urso também pensou assim. Em um fim de semana de junho de 2023, frequentadores de uma movimentada praia da Flórida ficaram atônitos com a visita inesperada de um urso preto. Os testemunhos ficaram surpresos ao ver o jovem urso nadando nas belas águas azuis do Golfo do México em Destin Beach. Vídeos do raro avistamento rapidamente se espalharam nas redes sociais. Uma testemunha, retornando de um mergulho, inicialmente confundiu o urso com um cachorro, até perceber sua verdadeira identidade. Apesar das águas agitadas, o urso parecia desimpedido, perdido em seu mundo. Eventualmente, o urso juvenil emergiu da água e disparou pela praia arenosa. Problemas com crocodilo Piranhas, tubarões e crocodilos são alguns dos predadores de topo menos perdoados que você gostaria de garantir que não estão presentes na água antes de sair para nadar. Imagens amadoras datadas de agosto de 2014 surgiram, mostrando um nadador que, após decidir dar um mergulho rápido, estava freneticamente tentando alcançar a praia, enquanto era perseguido por um crocodilo gigante no México. As imagens foram gravadas por um dos espectadores em pânico da ponte suspensa de Bapala, em Senkon que assistiu em terror enquanto o homem corria em direção à terra firme. Um observador de rápido pensamento interveio, lançando um objeto no crocodilo, desviando sua atenção e parando-o em seu caminho. Baleias inesperadas Justo quando você pensa que finalmente encontrou o lugar perfeito para nadar, essas baleias tinham que aparecer e arruinar tudo. Um grupo de canadenses que estava na região para ver os ursos grizzly da sublime floresta da Grande Urso, na Colômbia Britânica, Canadá, se deparou com um grupo de baleias jubarte emergindo bem à frente deles na água. O fato de a área ser muito estreita para a presença das baleias os deixou chocados. Segundo um dos locais, as baleias geralmente seguem os peixes que são criados para alimentar os ursos. Lodo verde móvel Só de olhar para este lodo verde móvel, pode-se perceber que ele tem uma certa vibe venenosa. Um pescador em Taiwan encontrou este misterioso lodo verde ao lado de uma laje de concreto no cais, deixando-o curioso sobre sua natureza e que tipo de criatura poderia ser. A cor verde brilhante e viscosa fazia com que parecesse altamente contagioso. 
Mais tarde, especialistas do Museu de História Natural Smithsonian, em Washington, D.C., determinaram que a criatura era uma espécie de verme fita, conhecida como Lineus fusco veridus. Essas espécies são comumente encontradas em águas costeiras tropicais, estendendo-se do Japão às Filipinas, e não são agressivas, representando pouco ou nenhum perigo. Anomalia na pesca Pode haver várias espécies de animais marinhos que você poderia encontrar em uma pescaria, até que anomalias como essas apareçam e não façam sentido. Uma equipe de pescadores rotineiros na Espanha encontrou este estranho crustáceo enquanto processavam os peixes que haviam capturado. Parecia um crustáceo enorme, achatado e semelhante a um disco, com uma textura de corpo endurecido e dois olhos pretos visíveis, enquanto alguns acreditavam que poderia ser um tipo de estrela do mar. Outros pensaram ser um polvo dumbo. Foi colocado em um balde com água do mar para ser identificado antes que seu destino pudesse ser decidido. Perseguição por orca Esta orca estava ou de bom humor querendo brincar, ou tentando acertar alguma conta. Um grupo de navegadores estava passeando pela costa de San Diego, Califórnia, quando um grupo de orcas começou a segui-los, transformando a situação em uma perseguição em alta velocidade. Ela está bem debaixo de nós ainda aqui, segundo um dos navegadores. Havia pelo menos 30 orcas perseguindo-os, com algumas chegando perigosamente perto do barco. Em certo ponto, as orcas perderam o interesse e se tornaram menos curiosas antes de desaparecer completamente. Se algum deles caísse ao mar ou se as orcas os pegassem dando um mergulho, só se pode imaginar os horrores que se seguiriam. Camada do desconhecido A maioria pensaria que se trata de um cardume de peixes, onde a possibilidade de ser um único ser também não pode ser descartada. Um hóspede de hotel estava dando um mergulho raso na praia próxima quando notou esta camada de animais marinhos desconhecidos ou seres parecidos. Inicialmente, ele pensou que fosse algum tipo de grande grupo de peixes movendo-se juntos, apenas para descobrir que era uma criatura semelhante a um cobertor quando se aproximou a um braço de distância. Embora sua natureza real ainda permaneça um mistério, a ideia de verificá-la por si mesmo soa insana. Cabeça na praia Encontrar restos em decomposição exige uma explicação de como ou o que exatamente aconteceu. Um casal de frequentadores da praia na costa oeste dos Estados Unidos descobriu esta vasta cabeça de tubarão em decomposição que estava sobre um recife endurecido. A cabeça do tubarão parecia mostrar sinais de que seu corpo havia sido mastigado antes de cair ali durante uma maré alta. A mudança repentina de maré alta para baixa a expulsou da água, resultando em seu encalhe na praia. Enorme monstro marinho Descoberto em março de 2017 ao longo da costa britânica, esta enigmática criatura marinha, com sua estrutura corporal não convencional e os restos de uma nadadeira de baleia presos em suas mandíbulas, despertou especulações sobre um monstro marinho. Sua aparência desconhecida provocou avisos para que as pessoas se mantivessem distantes, aguardando investigação governamental e protocolos de segurança. Diferentemente de animais submarinos conhecidos, como baleias ou tubarões, suas características únicas deixaram os especialistas perplexos, despertando curiosidade e preocupação entre as comunidades costeiras. A súbita emergência da criatura misteriosa levantou questões sobre os segredos que se escondem nas profundezas do oceano. Surfista encontra tubarão Apesar das ondas calmas, a situação tomou um rumo aterrorizante para o turista francês e surfista Dylan Nakas durante sua visita à Praia de Bell, em Victoria, Austrália. Inicialmente atraído pela promessa de ondas robustas, Nakas se viu em uma luta pela sobrevivência, quando esbarrou em um tubarão agressivo que surgiu das ondas diminutas. Em uma tentativa desesperada de se defender do predador, Nakas reagiu, sofrendo ferimentos leves. Mas no final, conseguiu escapar ao dar dois socos no tubarão com a ajuda de outro surfista. Nakas chegou à costa, onde recebeu tratamento para as lacerações infligidas durante o encontro. Tapa de tubarão Enquanto seria natural temer ser mordido por um tubarão, ninguém esperava por isso. Em dezembro de 2016, um pescador capturou o momento em que um longo tubarão raposa, após morder a isca e ser retirado da água, deu um tapa imediato no rosto enquanto ele tentava segurá-lo. Consegui gravar no vídeo. Eu disse que conseguiria. Mesmo depois de o tubarão ser puxado para fora do mar e para dentro do barco, continuou a aderir ao mesmo hábito repetidamente até seu último suspiro. Se o tubarão não conseguisse se salvar, ele morreu levando consigo a dignidade de seu captor.
Serpente marinha. De golfinhos, tubarões a orcas e baleias, todos são conhecidos por fazer uma aparição clara e visível ao emergir. Este, no entanto, teve o cuidado de não se mostrar. Observadores de baleias que estavam em busca de localizar uma baleia ficaram curiosos e assustados, quando notaram algo na água que não conseguiam identificar. A teoria inicial levou muitos a pensar que poderiam ser manates reagindo em defesa, mas considerando o quão massivo e diferente isso parecia, essa possibilidade foi descartada. Não restou outra explicação, a não ser que realmente fosse um avistamento do que se acredita ser uma criatura mítica chamada serpente marinha. Serpente com corpo de crocodilo À primeira vista, a maioria de vocês descartaria isso como sendo um crocodilo longo e grande, quando na verdade parece ser algo bem diferente. Turistas em uma viagem de barco no lago Chamo, na Etiópia, depararam-se com este grande crocodilo que aparentemente não tinha torso. Sua textura escamosa, semelhante à de um crocodilo, dava mais a impressão de ser uma serpente, enquanto sua natureza real não era claramente visível. Acredita-se que meça pelo menos 6 metros de comprimento. Água-viva alienígena? Enquanto a maioria discordaria da existência de alienígenas, esta água-viva de aparência bizarra não tem outra explicação. Uma família taiwanesa estava desfrutando de um piquenique na praia até que sua atenção foi capturada pela aparição desta água-viva de aparência alienígena. Além de sua aparição súbita, parecia estar observando-os, o que deixou os pais preocupados com sua segurança. Se você olhar atentamente, a parte inferior dela parece ser algo como uma sereia, enquanto a parte superior mais se assemelha a uma água-viva, mas ao mesmo tempo diferente de uma. Carcaça mastigada Ver algo assim, mastigado até o osso, não é a única coisa que arrepia, mas também questionar quem o fez. Uma fonte anônima compartilhou imagens desta carcaça desconhecida encontrada na praia, com a maior parte do seu corpo roído até o osso. Sua estrutura corporal parecia ser muito diferente de qualquer animal marinho ou terrestre conhecido, colocando-o permanentemente na lista de mistérios não resolvidos para discussão aberta. A foto e o vídeo foram tirados em 15 de abril de 2014, em uma praia no Peru, mostrando um famoso youtuber chamado Estévio, que após notar dezenas de águas vivas encalhadas na praia, decidiu colocar uma em sua cabeça, como se fosse um chapéu para se refrescar do calor do sol. Segundos depois de colocar a água viva, a picada da água viva marinha o deixou em dor, fazendo com que ele a soltasse, mas quase tentou colocar outra antes de desistir. Mesmo que a água viva peruana esteja morta, ela pode entregar uma picada que pode ser mortal o suficiente para custar a vida de um ser humano. A razão real pela qual esse youtuber realizou tal façanha, além de ser um truque publicitário, é algo que deixamos para você investigar. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Curta o vídeo e compartilhe-o com seus amigos. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis. Obrigado mais uma vez e cuidem-se, pessoal!